আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো এই ভিডিওতে আমরা এই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো শ্রেণীবর্তনী তুল্যরোধ এবং সমান্তরাল বর্তনী এই টপিকগুলো নিয়ে খুঁটিনাটি কথা হবে ইনশাল্লাহ তোমাদের বইয়ে চিত্র দিয়ে কিছু ম্যাথমেটিক্স রয়েছে যে কোনো বিন্দুর বিভব কীভাবে বের করতে হয় ওই ম্যাথমেটিক্সগুলো এই টপিকের পরে আসবে যদিও বইয়ে এই টপিকগুলোর আগেই ওই ম্যাথমেটিক্সগুলো রয়েছে কিন্তু এই টপিকগুলো না বুঝলে ওই ম্যাথগুলো ভালো বোঝা যাবে না সুতরাং আমি এই ভিডিওটা আগে করছি এরপরে আমি ওই চিত্র দিয়ে কিভাবে কোনো বিন্দুর বিভব বের করতে হয় সেই ভিডিওটা এটার পরে আসবে তো শ্রীনিবর্তনী কেমন এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে তরিৎ উপকরণগুলো যখন একটার পর একটা সজ্জিত থাকে অথবা প্রথম উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত দ্বিতীয় উপকরণের প্রথম প্রান্তের সাথে আবার দ্বিতীয় উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত তৃতীয় উপকরণের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তখন আমরা তাকে শ্রীনিবর্তনী বলি ব্যাপারটা কেমন ছিল যে এমন যে এটা একটা ব্যাটারি এটা ধরো প্রথম উপকরণ এটা দ্বিতীয় উপকরণ এটা তৃতীয় উপকরণ রাইট তো এই যে প্রথম উপকরণের এই যে দ্বিতীয় প্রান্ত দ্বিতীয় উপকরণের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত আবার দ্বিতীয় উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত তৃতীয় উপকরণের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত যদি এইভাবে সজ্জিত থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছিলাম শ্রেণীবর্তনী রাইট এখন এই শ্রেণীবর্তনী এবং তুল্যরথ তার তুল্যরথ বের করার আগে কিছু ব্যাপারে একটু বুঝে আসা দরকার যেমন ধরো যে এখানে একটা চল্লিশ ভোল্টের ব্যাটারি ব্যবহার করা হচ্ছে খুব ভালো কথা তো এই ভোল্টেজের কারণে কি হবে এর মধ্য দিয়ে একটা তরি প্রবাহিত হবে সেটাও ঠিক আছে এবং আমরা এখান থেকে আরও বলতে পারি যে এই ফোরটি ভোল্টেজের কারণে এখানে যে পরিমাণ তরি যাবে এই তরি কিন্তু সব জায়গায় সেম থাকবে কারণ এখান থেকে কিন্তু কোনো ব্রাঞ্চ তৈরি করা হয় নিচে তরি এখানে এসে দুইটা ভাগ হয়ে যাবে আবার এখানে কোনো ক্যাপাসিটারও নেই যে কিছু পরিমাণ তরি ধারণ করবে তার মানে এখানে এই চল্লিশ ভোল্টেজের কারণে যে তরিত বা যে মানের তরিতটা প্রবাহিত হবে সেটা সবগুলো রোধের মধ্য দিয়ে সেম থাকবে আমি এটা বলতে পারি যে শ্রেণীবর্তনের ক্ষেত্রে তরিতের পরিমাণটা অলওয়েজ সেম থাকে এটা মনে রাখা খুবই জরুরি এটা এক নম্বর পয়েন্ট এবং এর পরেরটা হচ্ছে তোমার এই যে ফোর্টি ভোল্ট এখন যেটা বলবো সেটা আরও ইম্পর্টেন্ট এই যে ফোর্টি ভোল্ট আর এই যে এখানে বাধা বা রোধগুলো রয়েছে এই রোধগুলো অতিক্রম করতে করতে এই ফোরটি ভোল্ট শেষ হয়ে যাবে ব্যাপারটা কেমন এই তরিটা যদি এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে সিনসিয়ারলি শোনো এই তরিটা যদি যে এতে যে কোনো পরিমাণ তরিত হতে পারে এই তরিটা যদি এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে তোমার টোয়েন্টি ভোল্ট খরচ করে ফেলে আর এখানে যদি টেন ভোল্ট হয় তাহলে ওই রোধ পার করতে কত ভোল্ট খরচ হয়ে যাবে আর টেন ভোল্ট রাইট দেখো টোয়েন্টি প্লাস টেন প্লাস টেন এই মিলেই হচ্ছে ফোর্টি ভোল্ট তার মানে আমি বর্তনীতে যে রোডটা ব্যবহার করি সরি বর্তনীতে যে তোমার ব্যাটারিটা ব্যবহার করি তার সম্পূর্ণ ভোল্টেজটা তার সম্পূর্ণ ভোল্টেজ পুরো বর্তনী ঘুরিয়ে আসতে আসতে খরচ হয়ে যায় এখন এই যে কোনো একটা ব্যাটারির বিভব ধরো ফোর্টি ভোল্ট এর মানেটা কি এর মানেটা কি এর মানে হচ্ছে ওয়ান কুলম চার্জকে আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি এখন জাস্ট মনে করিয়ে দিচ্ছি ওয়ান কুলম চার্জকে কোনো একটা বিন্দু থেকে আবার ওই বিন্দুতে নিয়ে আসতে এই পরিমাণ কাজ হয় এটা দ্বারাই মূলত আসলে ফোর্টি ভোল্ট হোক সিক্সটি ভোল্ট হোক বা টুয়েলভ ভোল্ট হোক যেটাই হোক না কেন এটা বোঝাই তো এখানে এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ফোর্টি ভোল্ট আসলে প্রত্যেকটা রোধের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাইতে পাঠাইতে শেষ হয়ে যাবে ওকে এটা বোঝাটা খুবই দরকার ম্যাথমেটিক্স ভালো বোঝার জন্য এবং আরও একটা ব্যাপার আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এর আগের ভিডিওর সম্ভবত ফার্স্ট ভিডিওতে বলেছিলাম যে এই ওমের সূত্রতেই বলেছিলাম যে এই যে রোধের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তৈরি প্রবাহিত হবে সেটা তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক ব্যাপারটা কেমন যে এই যে এখানে বিভব পার্থক্য কত আসছে দেখো তো টোয়েন্টি আসছে টোয়েন্টি আসছে তার মানে এটা এখানে এরকম পসিবল যে পাশে ছিল ফোর্টি আরও পাশে ছিল টোয়েন্টি এই ফোর্টি আর টোয়েন্টি বিয়োগ করলে কত হয় টোয়েন্টি দেখো এই পাশে তো ফোর্টি কারণ এই বিন্দুর বিভব আসলে কত হবে ফোর্টিই হবে কারণ এখানে তো কোনো রোদ যুক্ত করা নাই সুতরাং কোনো বাধা নেই বাধা অতিক্রম করতে কোনো ভোল্ট দরকার হবে না কারণ এখানে তো কোনো এখান থেকে এই পর্যন্ত কোনো তো বাধাই নেই তার মানে এই বিন্দুর বিভব আর এখানকার বিভব আসলে সেম বিভব তো এই যে এটার বিভব দেখাচ্ছি আমি টোয়েন্টি ওটা আসলে বিভব পার্থক্য এই বিন্দুর বিভব ফোরটি এবং এই বিন্দুর বিভব টোয়েন্টি এই ফোরটি মাইনাস টোয়েন্টি দ্যাট মিনস টোয়েন্টি এই রোধের মধ্য দিয়ে তরিটা প্রবাহিত হচ্ছে টোয়েন্টি ভোল্টেজের কারণে ওকে আমার আমার কথা কি বুঝতে পারছো এরপরের টপিক হচ্ছে তুল্যরোধ 
তুল্যরথ কাকে বলে বলা হচ্ছে বর্তনীতে একাধিক রোধের পরিবর্তে যদি এমন একটি রোধ ব্যবহার করা হয় এতে করে যদি বর্তনীতে তরিত প্রবাহ মাত্রা এবং বিভবের কোনো পরিবর্তন না হয় তখন ওই একটা রোধকে ওই অনেকগুলো রোধের তুল্য রোধ বা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স বলা হয় ব্যাপারটা কেমন যে এই একটা বর্তনী এই একটা বর্তনী যেখানে দুইটা রোধ ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা এই দুইটা রোধ ব্যবহার করব না আমরা দুইটা রোধ ব্যবহার না করে একটা রোধ ব্যবহার করব তারপরও যদি এই বর্তনীতে যে পরিমাণ তৈরি যাইতেছিল তাই যায় এবং যে পরিমাণ বিভব ছিল সেটাই যদি আমরা পাই তাহলে আমরা বলবো যে যে ওই রোধটা এই দুইটা রোধের তুল্য রোধ রাইট এখন তুল্য রোধ বের করব কিভাবে এটা কিসে আছে সিরিজে আছে আমরা এখন জানতে চাচ্ছি যদি অনেকগুলো রোধ সিরিজে থাকে তাহলে তার তুল্য রোধ বা এই অনেকগুলো রোধের পরিবর্তে একটা রোধ কিভাবে ব্যবহার করা হয় আমি মূলত একদম প্রমাণ করেই তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যদিও পরীক্ষাতে প্রমাণটা আর আসে না যাই হোক এখন একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে এখানে যদি তুমি একটা এটা তো একটা ব্যাটারি তাহলে এর একটা ভোল্ট থাকবে সাপোজ এটা ফোর্টি ভোল্ট আমরা ধরে নিচ্ছি হ্যাঁ সাপোজ এটা ফোর্টি ভোল্ট তো এই ভোল্টেজের কারণে এর মধ্য দিয়ে তরিত কিন্তু প্রবাহিত হবে এবং তরিতের মান কিন্তু সব জায়গায় সেম থাকবে কারণ এখানে কোনো ক্যাপাসিটারও ব্যবহার করো নাই মানে চার্জ ধারণ করার কোনো ব্যবস্থাই নাই তার মানে যে পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে এই ভোল্টেজের কারণে সেটা দুইটা রোধের মধ্য দিয়ে সেম হবে মানে তরিৎ প্রবাহে প্রবাহ মাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে এখানে যে পরিমাণ তরিৎ এখানে সেই পরিমাণ তরিৎ তরিতের পরিমাণটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু এখানে যে পরিমাণ বিভব পার্থক্য এখানে সে পরিমাণ বিভব পার্থক্য নাও হতে পারে শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিভবের মানটা কি হয়ে যেতে পারে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তার মানে এখানে ভিটা বা তোমার বিভবটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ওটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে খুব ভালো কথা এখন আমরা ওমের সূত্র থেকে কি জানি ভি ইকুয়াল আই আর রাইট তো যদি তাই হয় তাহলে একটু দেখো যে এখানে বিভব তুমি কত পাবা এই রোধে তুমি বিভব কত পাবা একটু সেটা বের করি ভি দেখো বিভব বের করতে চাইলে কি লাগবে তুমি যার বিভব বের করবা সেই বিভবটা বের করতে চাইলে কি লাগবে ওই বিন্দুতে কত তরিত যাচ্ছে সেটা লাগবে এবং ওই বিন্দু ওই ওইটা ওই যন্ত্রের বা ওই তরিৎ উপকরণের রোধ কত সেটা লাগবে তাহলে যদি তুমি এটার বিভব বের করতে চাও তাহলে কি লাগবে ওখানে কত তরিৎ যাচ্ছে সেটা লাগবে তো আমি ধরে নিলাম তরিতের পরিমাণ রয়েছে আই তার মানে এখানে লিখবা আই এবং ওইটার রোধ কত আর ওয়ান তাহলে এখানে লিখবা আর ওয়ান রাইট আবার যদি তুমি এটার বিভব বের করতে চাও তাহলে কি লাগবে দেখো এখানে এটাকে লেখো ভি ওয়ান কারণ বিভব যেহেতু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটাকে ধরো ভি ওয়ান আর এখানে ধরো ভি টু একইভাবে ভি টু সমান কী লেখা যায় ভি টু সমান লেখা যায় এখানে যে পরিমাণ তরি তরি এখানেও যে আছে এখানে কিন্তু তাই আছে সুতরাং এখানে লেখো আই এবং এর রোধ কত আর টু তাহলে এখানে লেখো আর টু দেখো এই দুইটাই কিন্তু বিভব এবং এই দুইটা বিভব যোগ করলে কোন বিভব পাওয়া যাবে এটাই কিন্তু পাওয়া যাবে কারণ আমি এর কারণটা বলে আসছি পুরো বর্তনী ঘুরিয়ে আসতে আসতে ওই ভোল্টাই মূলত শেষ হয়ে যায় তার মানে কি ভি ওয়ান আর ভি টু মিলে আসলে কত হবে সেই ফোরটি হবে আবার তুল্য রোধের সঙ্গে কি বললাম যে একটা রোধ ব্যবহার করলেও তার ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে দেখো একটু সার্কিটটা যে এটা আসলে কত ভোল্ট ফোরটি ভোল্ট এবং দুইটা রোধের পরিবর্তে আমি একটা রোধ ব্যবহার করেছি তার নাম দিয়েছি আর এস কারণ সিরিজে সিরিজের তুল্য রোধ কত মানে এই দুইটা রোধের পরিবর্তে ওখানে একটা রোধ এবং এখানকার বিভবটাও কি হবে এখানকার বিভবটা কি হবে এই জায়গায় যে বিভব সেটা কত লিখবা ভি এখানে যে পরিমাণ তরিত যাচ্ছে তরিত কত যাচ্ছে এখানে ফোর্টি ভোল্ট এখানে ফোর্টি ভোল্ট তো মানে এখানেও কি যাবে ওই আই পরিমাণে যাবে এবং ওইটার রোধ কত আর এস তাহলে এখানে লিখবা আর এস আশা করি কোনো সমস্যা থাকার কথা না এখন কথা হচ্ছে যে এই দুই বিন্দুর বিভব যা হবে এখানকার বিভব পার্থক্য যা হবে এই দুইটা বিভব কিন্তু যোগ করলেও তাই হবে তার মানে আমরা কি এমনটা লিখতে পারি না যে ভি সমান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু কারণ আমরা তো তোমার তুল্য রোধের সঙ্গে এমনই বললাম যে বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হবে না রাইট তার মানে কি এই রোধের জন্য ওর ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ তরিৎ এবং বিভব থাকবে এই দুইটা রোধের জন্য সেমি থাকবে তাহলে আমরা ভি সমান কি জানি আই আর এস আর এখানে ভি সমান আই আর ওয়ান প্লাস আই আর টু রাইট যদি তুমি আইটা কমন নাও তাহলে কি হবে আর এস আর এখানে আইটা কমন নিলে হবে আর ওয়ান প্লাস 
आर टू एवं उभय पास आयटा केटे दाओ तो हमें कि है आर एस आर ओन प्लस आर टू तर मान जदि सीरीजे अनेकगुल रोध थे तेल तर तुल्य रोध क्यों है जस्ट ओ रोधगुलर की करते जो कर दीते बेपार कम जो तुम्हारे एरक एक सार्किट थे जे बोले दिल जे एटार रोड टू एट थ्री तो तुल्य रोध कत है तुल्य रोध जस्ट दुईटा रोधे जोगफल जी एटार तुल्य रोध दिए एक सार्किट आँको कि तुल्य रोड तो जस्ट सार्किटा केमन हो जाए एखे जस्ट पाँच हो जाए कारण तुल्य रोध बेर करते हम आस लागे देखो तो दुईटा रोध जस्ट जो कर ले जाए तो ये दुईटा रोध जो कर ले कत पाँच है रईट जो भोल्ट एखे जाए सीरीजे जो तुल्य रोध बेर करते हैं सबगुलो रोधे जस्ट जो कर देवा तुल्य रोध बेर एवं एखान और एक बेपार निश्चित निश्चित जो सीरीजे तुल्य रोध बेर करार क्षेत्र सीरीजे तुल्य रोध बेर करार क्षेत्र दुईटा रोधे देखो तुल्य रोध जाता कि दुईटा रोधर मध्य जे रोधे मान सब चे बड़ तुल्य रोध तर चे बड़ो है देखो एखे दुईटा रोधर मध्य कौन रोध सब चे बड़ तीन क्यों सब बड़ो तुल्य रोध तरह बड़ो सीरीजे क्षेत्र बेपार कम जो तुल्य रोध तुल्य रोध अवश्य सबगलो रोधे थे कि अर्थात एखे जतगुल रोध हमें व्यवहार करब जतगुल रोध हमें व्यवहार करब ओ रोधे मध्य सब बसी मान जो रोध थक तुल्य रोध तरह बड़ो है ये बोझार जो विशाल मस्तिष्क थार दरकार नहीं कारण आप सबगल रोध जो करते जो कर ले अवश्य बाढ़ मूलत तुम्हारे श्रीनिवर्तन थे क्यों तुल्य रोध बेर है से संक्रांत कथा तुम्हारा मैं ये प्रूफा जी ना बोझताते तुम्हारे मैथमेटिक्स करते परीक्षा दीते गए को प्रब्लेम होना तुम्हारा जस्ट एतटुकू जानने ही चलो जे सीरीजर क्षेत्र तुल्य रोध बेर करते हम सबगल रोध सीम्पलि जो करते हैं बस एतटुकु जानले चले सीरीज बर्तन एक असुविधा हे एक भलोक देखो सीरीज बर्तन एक असुविधा हे सीजे जो उपकरणगुलो थे एककरण जो नष्ट हो जाए मार्शल्ला सबगल उपकरण नष्ट नष्ट नई मैं क्च करना कि भाव जेमन धर जो एखे एक बैटारी संजोग दिए हाँ धर एखे एक बाल्ब एखे एक बाल्ब एखे एक बाल्ब जदि को कारण ये बाल्ब नष्ट हो जाए तो हमें वही बाल्बल जल्बे ना कारण कि बाल्बर मध्य देख बा यकम फिलामेंट थे रईट इलेक्ट्रन एर मध्य दिए इलेक्ट्रन जदि ओदी के आसे जैक विद्युत ये फिलामेंटर मध्य दिए तरह यटार फिलामेंटे जाए तो ये जी को फिलामेंट केटे चले जाए ओगुलो बाल्ब जो तो ही भलो थक को लाभ होना तो सीरीज बर्तन क्षेत्र एट एक असुविधा एवं बेपार मने रखते हैं तुम्हारे सीरीजे क्षेत्र विभवर माना है आलदा आलदा क्योंकि तरित प्रवाहर माना है सेम ओके ये बेपार एक मन रखो मैथमेटिक्सर जो खूब ही क्या लगे एरपर ये समान्तराल बर्तन नहीं एक कथा बी समान्तराल बर्तन संज्ञा क्योंकि आबाँ जो तरित उपकरणगुल प्रथम प्रान जदि को निर्दिष्ट बिंदुते द्वित प्रान जदि अन् एक निर्दिष्ट बिंदुते जुक्त थे तक से ही धरण बर्तनी के बी समान्तराल बर्तनी बेपार कम बेपार एम जो ये हमारे एक प्रथम उपकरण जेटा एक रोध दिए देखा देखा और कि जेको उपकरण होते रे भाई एट एक उपकरण एट एक उपकरण एट एक उपकरण ये उपकरणगुल प्रथम प्रान रईट एक निर्दिष्ट बिंदुते जुक्त आर द्वित प्रान क्यों और निर्दिष्ट बिंदुते जुक्त सूतरा तक बोलो इरा कीसे जुक्त आमानरले जुक्त आ खूब भलो कथा एन यल क्षेत्र बेपार कम एक बोझार चेषा करो सपोज एखे फोर्टी भोल्ट दे रही है रईट देखो तो दिखे कि बाधा आधा नहीं तरह ये बिंदुते कत क्च कर अवश्य फोर्टी भोल्ट ही क्च कर कारण जख ही बाधा पा वो बाधा के अतिक्रम करते किसान भोल्ट खरच हो जाए जमनटी श्रेणीवर्तन क्षेत्र में फोर्टी भोल्ट जो तुम दाओ तो हमें कि हतो ये फोर्टी भोल्ट रोध के अतिक्रम करते किसान व्यय हतो ओ रोध के अतिक्रम करते किसान व्यय हतो ओ रोध के अतिक्रम करते किसान व्यय हतो तीनटार व्यय मिले आर फोर्टी हतो 
সেই জন্য এই শ্রেণীবর্তনের ক্ষেত্রে এখানে যে ভোল্ট ওখানে যে ভোল্ট ওখানে ভোল্ট কি হয় আলাদা হয় কারণ সাপোজ এখানে তো ফোর্টেই থাকবে কারণ এর আগে তো কোনো বাধা নেই এখানে ফোর্টেই এটাকে অতিক্রম করতে সাপোজ লাগলো তোমার টেন তার মানে কেই বিন্দুতে কত হয়ে যাবে থার্টি এস এ ভেরি সিনসিয়ারলি শোনো যে আমার মোট ফোর্টি দেওয়া আছে তো এটা একটা বাধা এই বাধাকে অতিক্রম করতে কত খরচ হয়ে গেল টেন খরচ হয়ে গেল যদি টেন খরচ হয়ে যায় তার মানে এই ফোর্টি থেকে টেন খরচ হয়ে গেলে এই পরে বিন্দুতে কত পাবা থার্টি আবার এই বাধাকে অতিক্রম করতে সাপোজ তোমার এখানে খরচ হয়ে যাচ্ছে এই বাধাকে এই বাধাকে অতিক্রম করতে খরচ হয়ে যাচ্ছে তোমার হয়তো টোয়েন্টি তাহলে এখানে তুমি কত পাবা থার্টি থেকে টোয়েন্টি বিয়োগ হলে পাবা তুমি টেন তার মানে শ্রেণীবর্তনের ক্ষেত্রে বিভব কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় আর এখানে দেখো এখানে একটা পয়েন্ট আর এখানে জাস্ট একটা পয়েন্ট এবং এর পরে কিন্তু আর কোনো বাধা নেই আবার এর আগেও কোনো কিন্তু বাধা নাই তার মানে এই যে অংশে ফোর্টি পাবে এবং এই ফোর্টিটা সম্পূর্ণটার জন্যই খরচ হয়ে যাবে এই ফোর্টিটা সম্পূর্ণ রোধ এই তিনটা রোধের জন্যই খরচ হয়ে যাবে এখানে ভোল ড্রপ হচ্ছে ড্রপ দ্বারা কী বোঝাচ্ছি এখানে ফোর্টি ছিল এখানে হয়ে গেছে থার্টি এটা পার করতে লাগতেছে টোয়েন্টি তার মানে এখানে হয়ে গেছে আবার তারপর একটা তো হয়ে গেছে টেন এই রকম ব্যাপার শ্রীনিবর্তনের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ড্রপ হয় আস্তে আস্তে কমতে থাকে এতে করে দেখা যায় এই বাতি যতটা ভালো জলে এটা তার চেয়ে কম জলে এটা তার চেয়ে আরও কম জলে এরকম হয় বাট এখানে দেখো এই তিনটা রোধ কিন্তু একই ভোল্ট পাচ্ছে এখানে যদি কোনো আবার রোধ থাকতো সেক্ষেত্রে ভোল্ট কমে যেত যেহেতু নেই তার মানে এই তিনটাতেই সেম ভোল্ট পাবে দ্যাট মিনস আমি এটা বলতে চাচ্ছি সমান্তরাল বর্তনের ক্ষেত্রে ভোল্টেজের পরিমাণ সেম থাকে এতক্ষণ যদি চিল্লাইলাম এটাই বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল যে সমান্তরাল বর্তনীতে ভোল্টেজ থাকে সেম বাট এই ভোল্টেজের কারণে এই ভোল্টেজের কারণে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হবে সেই তড়িৎ কি এটাতে যাবে এটাতে যাবে না কি এটাতে যাবে না তিনটাতেই যাবে তার মানে কি তড়িৎ যদি এখানে টেন অ্যাম্পেয়ারও হতো ওই তিনটাতে কি হয়ে যেত ভাগ হয়ে যেত সমানভাবে ভাগ হতো নাকি কম বেশি হতো সেটা ডিপেন্ড করবে এখানে কি পরিমাণ রোধ ব্যবহার করছে তার উপরে কারণ কি কারণ ইকুয়েশন কি বলে আই ইকুয়াল ভি বাই আর সমান্তরাল বর্তনের ক্ষেত্রে ভিটা তো সেম ভিট কনস্ট্যান্ট ভি কনস্ট্যান্ট তাহলে এই তরিতের মানটা কার ওপরে ডিপেন্ড করবে রোধের ওপরে ডিপেন্ড করবে যদি রোধ বেশি হয় সাপোজ এটার যদি রোধ সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে ওখানে তরিতের মান এটাতে যাবে সবচেয়ে কম আবার এখানে যদি রোধের পরিমাণ সব থেকে কম হয় তাহলে ওটার মধ্য দিয়ে তরিৎ যাবে সবচেয়ে বেশি রাইট এতটুকু বোঝা উচিত একটু চেষ্টা করলে বোঝা যাবে আশা করা যায় ওকে এখন কথা হচ্ছে যখন সমান্তরাল বর্তনী হবে তার তুল্য রোধ আমরা কিভাবে বের করব ওকে ভালো এখন তার আগে এখানে একটু দেখো যে এটা ধরো রোধ আর ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার আর টু আর এটা হচ্ছে তোমার আর থ্রি রাইট এখন এটার মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ তরিৎ দেখো তরিৎ কিন্তু ভাগ হয়ে যাবে এবার তার মানে এবার আই ওয়ান আই টু আই থ্রি লিখব শ্রেণীবর্তনের ক্ষেত্রে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি লিখছিলাম কারণ ওখানে বিভব পরিবর্তন হয় ভোল্টেজ না সরি তরিৎ না কিন্তু এখানে ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন নেই কিন্তু তরিতের পরিবর্তন সাপোজ এখানে আই ওয়ান পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে তো এখানে আই ওয়ান আই ওয়ান সমান কী লেখা যায় দেখো বিভবের পরিবর্তন নেই সেই জন্য ভি ভি থাকলো আর নিচে কি থাকবে আর ওয়ান তাহলে কোনো একটা কোনো একটা রোধের মধ্য দিয়ে সিনসিয়ারলি শোনো কোনো একটা রোধের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে সেটা ডিপেন্ড করে ওই রোধের মান এবং ওইটা যেখানে যুক্ত সেখানে কত ভোল্ট রয়েছে সেটা আবার যদি তুমি আই টুটা বের করো এ কোথায় মেশাবো জানি না আই টুটা যদি তুমি বের করো তাহলে এটা আবার কি লিখতে পারো তুমি অর্থাৎ এটার মধ্য দিয়ে তরি কি হবে ভি বাই আর ভি তো সেম আর নিচে কি হবে আর টু তাহলে এর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে এই রোধের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে সেটা বের করতে চাইলে তোমার কি লাগবে ওই রোধের মান লাগবে এবং ওই যন্ত্রটা বা ওই উপকরণটা কত বিভবের সাথে যুক্ত সেটা লাগবে একইভাবে আই থ্রি সমান তুমি কি লিখতে পারো ভি বাই আর থ্রি রাইট রাইট কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় আশা করি এবং তুমি এই তিনটা রোধের পরিবর্তে তুমি কি করলা একটা রোধ ব্যবহার করলা দ্যাট মিনস তুল্য রোধ আমি বের করতে চাচ্ছি কয়টা রোধ ব্যবহার করব একটা রোধ ব্যবহার করব এবং ওই রোধের নাম দিলাম আমি আর পি কারণ প্যারালাল সার্কিট সমান্তরাল সার্কিট এর জন্য ওটার নাম দিলাম আর পি এবং এখানেও আসলে কত থাকবে ওই ফোর্টি ভোল্টই থাকবে ভোল্ট সেম থাকবে রাইট 
এবং ভালো করে দেখো এই আই ওয়ান এই এখান মধ্যে এটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আই টু এবং এটার মধ্যে যাচ্ছে আই থ্রি এই তিনটা যদি আবার যোগ হয় দেখো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এই তিনটা যোগ হয়ে আবার কি হয়ে যাবে আই হয়ে যাবে রাইট এখানে ভাগ হচ্ছে এটা তো সত্য কিন্তু এখানে গিয়ে আবার কি মিলিত হচ্ছে তার মানে তুমি কি পাবা আই পাবা এবং এখানেও সেই চল্লিশ ভোল্টের জন্যই কিন্তু আই এবং এখানেও সেই ধরো চল্লিশ ভোল্টের জন্যই আই তো এখানে যদি আইয়ের সূত্রটা তুমি লেখো তাহলে কেমন লেখা যাবে আই সমান ভি বাই আর পি রাইট তাহলে ভালো করে দেখো এই আই আর ওই আই ওয়ান আই টু আর আই থ্রি যোগ করলেও কিন্তু মূলত আই পাওয়া যাবে তাহলে আমরা কি এমন লিখতে পারি না যে আই ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি আই সমান আমরা কি জানি ভি বাই আর পি সমান এটা সমান কি লেখা যায় ভি বাই আর ওয়ান প্লাস ভি বাই আর টু প্লাস ভি বাই আর থ্রি যদি তাই হয় তোমরা এক কাজ করতে পারো ভি বাই আর পি তো থাকলো এখান থেকে ভিটা কমন নিয়ে নাও সিম্পলি কমন নিলে হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি রাইট তারপরে ভিটা উভয় পাশ থেকে কেটে দেওয়া যেতে পারে তাহলে ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এটা হচ্ছে মূলত আমাদের তুল্য রোধ এখন তুল্য রোধ যদি বের করতে চাও আমাদের মান জানার দরকার ছিল আর পির রাইট আমাদের মান জানা দরকার ছিল আর পি কিন্তু এখানে আসছে কি এটা ওয়ান বাই আর পি তার মানে আর পি যদি আমি জানতে চাই এই রোধগুলো কি কী করতে হবে উল্টিয়ে দিতে হবে রিভার্স করতে হবে ইনভার্স করে দিতে হবে রাইট সেটা কিভাবে আমি দেখাচ্ছি একটা আমি একটা তুল্য রোধই বের করে দেখাচ্ছি যে এটা কিভাবে করতে হয় এবং একটু ভালো করে এটা দেখো যে এই ইকুয়েশনটাকে আসলে এই এতটুকুকে কিভাবে লেখা যায় একটু ভালো করে দেখো তো যে ওয়ান বাই আর ওয়ানকে কীভাবে লেখা যায় আর ইনভার্স কারণ নিচেরটা ওপরে গেলে ইনভার্স দিতে হয় প্লাস এখানে যদি টু থাকতো তাহলে এখানে ইনভার্স ওয়ানের জায়গায় টু হইতো কিন্তু এখানে তো ওয়ান তো এটাকে কীভাবে লেখা যায় আর টু ইনভার্স আর এখানে লেখা যাবে আর থ্রি ইনভার্স তারপরেও এটা কি থাকবে ওয়ান বাই আর পি থাকবে রাইট এখন যদি তুমি আর পিটাকে ওপরে নিয়ে যাও তাহলে এই পুরো টার্মটা উপরে কীভাবে যাবে ইনভার্স আকারে যাবে দ্যাট মিন্স আর ওয়ান মাইনাস আর টু মাইনাস আর থ্রি মাইনাস এই পুরোটাকে ধরে আবার এখানে করে দিতে হবে ইনভার্স তো এখানে আসলে কিভাবে বলা যেতে পারে একটু কঠিন হচ্ছে তোমাদের জন্য যখন সংখ্যা লিখে দেখাবো তখন বুঝবা এখানে আসলে কিভাবে বলা যেতে পারে যে সমান্তরাল বর্তনের জন্য তুল্য রোধ বের করতে চাইলে প্রত্যেকটা রোধের ইনভার্স করে প্রত্যেকটা রোধের ইনভার্স দেখো একটু 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 প্রত্যেকটা রোধের কি করো ইনভার্স করো সেই ইনভার্সগুলোকে যোগ করো এবং ওই পুরো যোগ ফলটাকে আবার ইনভার্স করো তাহলেই তোমার কাজটা হয়ে যাবে আসলেই কিন্তু তাই ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই আর থ্রি এগুলোকে ইনভার্স করে দাও আর ওয়ান ইনভার্স আর টু ইনভার্স আর থ্রি ইনভার্স রাইট এবং তখনও কিন্তু একটু ওয়ান বাই আর পি রয়ে গেছে আমাদের কাজ ওয়ান বাই আর পি নয় আমাদের কাজ আর পি তার মানে এই আর পি যদি আবার তুমি এখানে নিয়ে যাও এই পুরোটা আবার উপরে উঠে যাবে উপরে উঠে যাবে কীভাবে মাইনাস ওয়ান দিলেই সেটা আসলে উপরে উঠে যায় এই যে যেমন ধরো মাইনাস ওয়ান দিয়ে সেটাকে আমরা উপরে উঠাইলাম তার মানে কেউ যদি খুব কনফিউশন করার জন্য তোমাদেরকে বলে যে তুমি এক লাইনে বলো সমান্তরাল বর্তনের জন্য তুল্য রোধ কীভাবে বের করতে হয় তুমি বলবা যতগুলো রোধ থাকবে তার আগে ইনভার্স করে সেগুলোকে যোগ করে যোগ ফলটাকে আবার ইনভার্স করতে হবে তাহলে আমাদের সমান্তরাল বর্তনের জন্য তুল্য রোধ বের হবে আমি একটা অঙ্ক করাই একটু দেখো এখানে দেখো একটা সার্কিট যেখানে দুইটা রোধ সমান্তরালে রয়েছে একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে থ্রি তোমাকে বলল এই সার্কিটের বা এই রোধগুলোর তুল্য রোধ কত হবে সিম্পলি আমরা কি জানি যে ইকুয়েশন কি বলে ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু রাইট তো আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি রাইট এখান থেকে কি লেখা যায় সিক্স হলে এখানে হবে থ্রি প্লাস টু দ্যাট মিন্স ফাইভ বাই সিক্স এই ফাইভ বাই সিক্স আসলে কার মান আসছে ওয়ান বাই আর পির মান আমার কাজ ওয়ান বাই আর পি নয় আমার কাজ হচ্ছে আর পির মান বের করা তার মানে এটা যাবে উপরে এটা আসবে নিচে এবং একইভাবে সিক্স যাবে উপরে ফাইভ আসবে নিচে দ্যাট মিন্স আর পি কি হবে সিক্স বাই ফাইভ ওকে ভালো তুমি যদি এটাকে এভাবে লিখতে তাও হতো যে আর পি 
आर पी इक्वल आर ओन इनभार्स आर टू इनभार्स पूराटार ओपर आब इनार्स ओके देखो आर ओन इनभार्स ये कि भाव लेखा आर ओन इनभार्स मान कि आर ओन कत टू तब टूर ओपर दाओ इनार्स आर टू कत आर टू कत थ्री थ्री ओपर दाओ इनार्स पूरा कि दाओ इनार्स खूब भलो कथा एन एक देखो जे टूर ओपर इनभार्स वन मान कि ये वन बु र्री ओपर इनभार्स मान कि ये आसले वन ब थ्री कारण को जेमन धर ए इनार्स टू जो लेखा था तो इनार्सर जो ओपर आसे वान एवं तरह पावर कत रही है दुई शुद्ध ए भाव लिखते हैं तो हमें टूर ओपर जो वन थे तो माइनसर जो एखे वन एवं टू थो नीचे और टूर ओपर पावर वन से जो एखे थको वन जो देखा ना पुरोटार ओपर एखे कत रही है इनभार्स खूब भलो कथा एरपर यहाँ कत आस र सिक्स जदि है एखे कत आस तुम्हार थ्री प्लस टू तम एक कथा है फाइव बिक्स रईट फाइव बिक्सर ओपर कर दाओ इनार्स इनार्स जो कर दाओ तो ये केमन एक भलोक देखो जो वन बैव बिक्स रही जगह केमन आसपिटा कत आसने सिक्स बैव आस रईट ओके एन एक देखो वन लिखला भागटा के कर दिल गुण तो हमें यही नीचे संख्या जब ओपरे ओपर संख्या आसे अलवेज आर कि सिक्स बैव ही है तम मैं तुम यही प्रोसिडिओर करो और यही रकम प्रोसिडिओर करो जेटाई करो ना क्या सिक्स बैव और सिक्स बैव एक ही किच्छु करें नाई राजी थे येस चापन ना थे चापन ओके तो तुम्हारा ये बोलते पर प्रत्येक रोधे इनभार्स कर तर जो करो जो फलटा के इनभार्स करो तो तुल्लरोध पा जाए समान बर्तन और श्रेणी बर्तन सीम्पलि जो करो ओके और समान बर्तन क्षेत्र में तुल्लरोधे बेपार एक खेल रखबा से तुम्हार समान बर्तन तुल्लरोध तुल्लरोध बर्तन जो गोल रोध व्यवहार कर मध्य सब सब कम मान जो रोध छो तुल्ल रोध तरह कम हो बेपार कमन छो बेपार आसल एम जो एखे एक रोध व्यवहार कर पाँच ओहम एवं जगह एक रोध व्यवहार कर तुल्ल रोध जो वन चे छोटो यटाई बी एटार जो तुल्ल रोध तुम्हें बेर करो तो हमें ये रोधर मध्य सब चे कम जे तुल्ल रोध तरह कम हो बेपारे एक तुम्हारे मन रखाटा जरूरी एन किस आजाइर क्ज करी हाँ किस सार्किट दागिए रखी अच्छा मत इच्छा मत जस्ट फाइंड आउट करब एरा कि श्रेणी आसे ना कि समान आसे प्रथम आसो ये एट एक रोध एट रोध दुटा रोध एरा कीसे आसे एरा परस्पर समान आसे क्यों कारण समान संगे कि छो प्रथम प्रान एक निर्दिष्ट बिंदुते द्वित प्रान और एक निर्दिष्ट बिंदुते रोध एवं रोधर प्रथम प्रान यटारो प्रथम प्रान यटार प्रथम प्रान यटारों प्रथम प्रान एक निर्दिष्ट बिंदुते जुक्त और द्वित प्रान एक निर्दिष्ट प्रान बिंदुते ही जुक्त सूतरा बोलते पे एरा कीसे रही है डेफिनेटलि एरा समान रही है तो समान थे कि करते तो देखल से करो से सार्किट का कमन है ये दुटा रोधे परिवर्तन एखे हो जाए एक रोध एवं एरपर एरा कीसे रही है श्रेणी क्यों कारण प्रथम उपकरण प्रथम प्रान और प्रथम उपकरण द्वित प्रान द्वित उपकरण प्रथम प्रान जुक्त परपर रही है परपर रही है सूतरा रही है श्रेणी श्रेणी थे कि करते हैं सीम्पले जो कर देते हैं जो कर दाओ दुईटा तो हमें आसबे एक ओके हमें अंक कर सृजनशीले गए आपत तो करा और निजे तो जो वियोग पर ही जो वियोग कर नियो जो बोझा थको तो हमें प्रब्लेम तो हर कथा ना एखे एक भलोक देखो जो इटा एक रोध एखे रोध एखे रोध एखे रोध भलो एन कथा हे यटार साथ ही क्यों आता एक देखार विषय अने के जगह जो भूल कर देखो यटार साथ दुटा के रखो समान ना समान क्या भाव थे समान थार शर्त कथा शर्त हे प्रथम उपकरणगुलो एक निर्दिष्ट बिंदुते द्वित उपकरणगुलो और एक निर्दिष्ट बिंदुते तो देखो योधे कन्सिडार करो ओके 
তো এই রোধের প্রথম উপকরণ এখানে এই রোধেরও প্রথম উপকরণ এখানে ব্যাস ভালো খুব ভালো সমান্তরাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই রোধের দ্বিতীয় উপকরণ এখানে কিন্তু এই রোধের দ্বিতীয় উপকরণ কোথায় এখানে তার মানে এই দুটা জিন্দেগিতেও সমান্তরালে নাই সমান্তরালে থাকতে হলে প্রথম উপকরণগুলো একটা প্রান্ততে যুক্ত থাকতে হবে দ্বিতীয় উপকরণগুলো আরও একটা প্রান্ত একটা নির্দিষ্ট প্রান্ততে যুক্ত থাকতে হবে এই জায়গায় দেখাই যাচ্ছে যে এটার এবং এটার দুইটারই প্রথম প্রান্ত এখানে বাট এটার দ্বিতীয় প্রান্ত এখানে এবং এটার দ্বিতীয় প্রান্ত এখানে মাঝখানে আরও একটা রোদ এসে বসে আছে তার মানে এই দুটা কোনো দিনই সমান্তরালে নেই অঙ্ক করলে আন্ডা পাবা আন্ডা তার মানে প্রথমে এইটা দেখো এই দুইটা এখন কনসিডার করো এরা কিসে আছে এইটার এইটার দ্বিতীয় প্রান্ত এইটার কিন্তু প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত রাইট দেখো এই রোধের দ্বিতীয় প্রান্ত এই রোধের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত তার মানে এরা কিসে রয়েছে শ্রেণীতে রয়েছে শ্রেণীতে যদি থাকে তাহলে সিম্পলি কি করে দাও যোগ করে দাও যোগ করে দিলে এখানে কয়টা রোধ আসবে একটা রোধ আসবে রাইট একটা রোধ যদি আসে এইবার দেখো তো কেমন হয়েছে এই রোধেরও প্রথম প্রান্ত এখানে দেখো এই তার কিভাবে আসছে এইভাবে এইভাবে কেন তুমি যদি এইভাবে নিয়ে আসো তাতে কোনো ক্ষতি নাই রাইট ক্ষতি তো নাই একটা তার তুমি এখান থেকে এইভাবেই নিয়ে যাও আর এখান থেকে সোজা এদিকে নিয়ে যাও তাতে তো কোনো প্রবলেম নাই না ওকে তাহলে এইবার দেখো এই রোধ এবং এই রোধ এই রোধের প্রথম প্রান্ত যেখানে এই রোধেরও প্রথম প্রান্ত সেখানে আবার এই রোধের দ্বিতীয় প্রান্ত যেখানে এই রোধেরও দ্বিতীয় প্রান্ত সেখানে দ্যাট মিন্স এরা এবার সমান্তরাল এটাকে সমান্তরালে কীভাবে ইকুইবালেন তোমার রেজিস্টেন্স নির্ণয় করে সেটা করো তাহলে এই দুইটা রোধের পরিবর্তে কয়টা রোধ হয়ে যাবে এখানে একটা রোধ হয়ে যাবে এইবার কি হচ্ছে দেখো তো প্রথম উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত দ্বিতীয় উপকরণের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত দ্যাট মিন্স এরা সিরিজ সিম্পলি যোগ করে দাও তাহলেই তুল্য রোধ বের হয়ে যাবে মান দেয়া থাকবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই শুধু সার্কিট দেবে না এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা একটা রোধ খুব ভালো কথা এই রোধ এবং এই রোধটা একটু দেখো যে এই রোধের প্রথম প্রান্ত কোনটা এটা হুম ধরতে হবে তোমাদেরকে কিন্তু আসলে অনেক আবার এই দিকে যেতে পারো এই দিকে যেতে পারো এই দিকে গেলে হবে না কারণ পজিটিভ প্রান্তে এটা বিদ্যুৎ যাচ্ছে এদিকে তোমাদেরকে এই দিক থেকে এই রোধগুলো কাউন্ট করতে হবে আবার উল্টা দিক থেকে কাউন্ট করো না তাহলে সমস্যা আছে তো এটা একটু ভালো করে দেখো যে এই রোধ আর এই রোধ এই রোধেরও প্রথম প্রান্ত এটা এই রোধেরও প্রথম প্রান্ত এটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি এটাকে প্রথম প্রান্ত কেন বলিনি কারণ বিদ্যুৎটা আসলে যাচ্ছে এদিকে সুতরাং প্রথম প্রান্ত এই দিকেই হবে আমার ক্লিয়ার যেমন এখানেও দেখো বা একটা সার্কিট যদি এরকম আমি আঁকি হ্যাঁ তো বলতেই তো পারো আপনি এটাকে প্রথম প্রান্ত বলছেন ওটাকে বলছেন না কেন কারণ বিদ্যুৎ তো যাচ্ছে ভাই এদিকে তাহলে এটাই প্রথম প্রান্ত ওটা দ্বিতীয় প্রান্ত ওকে এখানেও দেখো বিদ্যুৎ যেহেতু এদিকে যাচ্ছে কারণ এটা পজিটিভ তো বিদ্যুৎ এদিকে যাচ্ছে তাহলে এগুলোকে বলছি আমরা প্রথম প্রান্ত এটারও প্রথম প্রান্ত এখানে এবং এটার দ্বিতীয় প্রান্ত যেখানে এটারও কিন্তু দ্বিতীয় প্রান্ত সেখানেই সুতরাং এই দুটা রয়েছে সমান্তরালে সমান্তরালে বের করো সমান্তরালে বের করলে এখানে দুইটার পরিবর্তন হবে কয়টা হয়ে যাবে এরকম একটা ওকে তবে এরা কিসে রয়েছে দেখো তো এই যে প্রথম উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত দ্বিতীয় উপকরণের প্রথম প্রান্তের সাথে যুক্ত তার মানে এরা এবার সিরিজ সিম্পলি যোগ করে দাও তাহলে এই কাজ হয়ে যাবে তোমার তার মানে এখানে এবার সার্কিট হবে কেমন হাই হাই বিশ্রী অবস্থা এমন হবে রাইট এবার এরা দুটা কিসে আছে ডেফিনেটলি সমান্তরালে কারণ এটারও প্রথম প্রান্ত যেখানে এইটারও প্রথম প্রান্ত সেখানে আমি এর আগেও বলছি এই তারকে এইভাবেই নিয়ে আসো আর এইভাবেই যোগ করে দাও দুটা কিন্তু সেম কথা রাইট আবার এটাকে এইভাবেই নিয়ে যাও আর এইভাবে যুক্ত করে দাও দুটা কিন্তু আসলে সেম জিনিস তার মানে এই যে উপকরণের প্রথম প্রান্ত এই উপকরণের প্রথম প্রান্ত একইভাবে এই উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত এই উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত সেম পয়েন্ট সুতরাং এই দুটাও রয়েছে সমান্তরালে ইকুয়েভ্যালেন সার্কিট বের করো যোগ করে দাও তারপর এমন হবে এটা সিরিজ এটা তোমরাই বুঝতে পারছ রাইট তো এইভাবে তোমরা বের করবা যখন আসবে কঠিন কঠিন সার্কিট আমি চেষ্টা করব বোঝানোর এমনিতেই খুব ভালো বোঝাতে পারি না তোমাদের মাথা নষ্ট করতে আসছে আর কি এটা একটু দেখো যে এই উপকরণ এবং এই উপকরণ প্রথম প্রান্ত কোনটা হবে যেহেতু বিদ্যুৎ এদিকে যাচ্ছে সুতরাং প্রথম প্রান্ত আমার এটা এই উপকরণের প্রথম প্রান্ত এখানে এই উপকরণেরও প্রথম প্রান্ত কিন্তু এই যে এইভাবে গিয়ে এখানে আবার এই উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত যেখানে এই উপকরণেরও দ্বিতীয় প্রান্ত কিন্তু সেখানে যদি এর ভিতরে একটা রোধ থাকতো ভুল করেও তাহলে কিন্তু এই উপকরণের এই উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত হতো এখানে তখন কিন্তু এই দুটা আর কখনোই সমান্তরালে থাকতো না যেহেতু এই রোধ নাই সুতরাং এই উপকরণের দ্বিতীয় প্রান্ত এখানে দুটা আছে সমান্তরালে রাইট এটা আর দেখাচ্ছে না আশা করি পারবা না পারলে আমাকে বলো ওকে
আর সেই ভিডিও পর্যন্ত নতুন কিছু না বলিয়া সেই ভিডিও পর্যন্ত তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম